అదేమిటి తాత గోకుతున్నావు గోలా ఈ మధ్య పాడు కళ్ళు వస్తున్నాయి ఆలోచన తగ్గి వేడి తగ్గాలని హుస్సేన్ సార్ లో దూకితే ఈ గోల అంటుకుంది అవును నా గోల సంఘం సార్ నీ గోల అదే నీ ప్రేమ గోల ఎంతవరకు వచ్చింది అదే ఐశ్వర్యతో ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు అదే మన లోకంలో అయితే ఏ హంసతోనో మేఘంతోనో కబురు పంపించేవాళ్ళం ఇక్కడ ఎలా చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఇలాంటి వాటికి ఈ లోకంలో బ్రోకర్ గేళ్ళు అని ఉంటారట అలాంటి అదను పంపిందా సరే ఎవరున్నారబ్బా అలా చూస్తున్నాడు బ్రోకర్ గేణి చూసినట్టు ఆ బ్రోకర్ పనేదో నువ్వే చేయొచ్చుగా ఓర్నీయమా నాకే పెట్టు అయ్యో తత లేదు నా ఫేస్ బ్రోకర్ గేణి ఫేస్ లా కనిపిస్తుందా అయినా గోకునా తేలిగ్గా చెప్పేసావ్ నేనా ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిని నా వల్ల అవుతాయా ఇలాంటి పనులు మనవుడు మనవుడు అని నోటు మాటే గాని మనవుడు కోసం ఏం చేసావని అయినా నువ్వు ఆ పని మనిషిని గోకిన విషయం మాకు తెలియదా ఏమి అబ్బో గోకినంతే ఇంకా ఏమి నువ్వు సెంటిమెంట్ మీద కొట్టావు మనోడా ఎలాగోలా సెటప్ చేస్తానులే ఇప్పుడు నచ్చావు తాత రాజుగారు ఈ విషయం మన ఇద్దరి మధ్యలోనే ఉండాలి ఐశ్వర్య విషయమా కాదు పనిపిల్ల విషయం ఓ అలాగే ఎప్పటి వరకు నన్ను పొలలు పెట్టేవాడే అన్నారు ఇక్కడ నుంచి బ్రోకర్ గేడ్ అని కూడా అంటారు అమ్మ ఐశ్వర్య తల్లి మిత్రుడి ప్రేమ సందేశం ఎలా చెప్తావో నేను చూస్తాగా అయ్యో రమ్ము రమ్ము గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మ ఎందుకు వచ్చిన బతికిది ముల్లోకాల్లో పేరున్న దేవర్షిని మహర్షిని ఇక్కడికి వచ్చేలాగా బ్రోకర్ గేళ్ళ సెటప్ లేవులకి పడిపోయినా అమ్మో పైనుంచి ఇందుడు చూసాడంటే నాకు రోజు ఇలాంటి పనులే పురమాయిస్తాడు చెప్పమంటుంది ఎలా చెప్పనమ్మా ఇలాంటి విషయాల్లో ఏమాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాడిని ఎవరు లేరు కదా అని మీకు చెప్పడానికి వచ్చాను దయచేసి ఆగండి నేను చెప్పేది వినండి వినపడకపోతే మళ్ళీ అడగండి మా రాజుగారు రంబా ఊరసను చూసే షాక్ అవ్వలేదు అలాంటిది మిమ్మల్ని చూసిన వెంటనే పడిపోయారు పడి చస్తున్నారు చచ్చినా మీ మీదే పడతానంటున్నారు కాదనకండి ఆయన ఊరుకోరు ఆయన ఎవ్వరూ ఆపలేరు రాత్రింబ వాళ్ళు మీ ధ్యాసలో అనే ఆనకొండలా మెరుకులు తిరిగిపోతున్నారు మీరు లేకుండా బతకలేనంటున్నారు రకయాతన అనుభవిస్తున్నారు మీతో చెప్పుకోలేక కేబుల్ కనెక్షన్ లా మీ ఇద్దరికి కనెక్షన్ కలపమని నన్ను పంపించారు మీరు టీవీ అయితే ఆయన రిమోట్ మీరు సెల్ అయితే ఆయన ఛార్జర్ కాబట్టి మీరు ఒప్పుకుంటే నవ్వండి లేదంటే కోపడకండి ఇదేనండి లవ్ అంటే ఇంక నీదే ఆలస్యం అర్జెంట్ గా వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మని లైన్ లో పెట్టి నేను అనేది ఐశ్వర్యకి అంతా చెప్పేశాను కదా ఐశ్వర్య అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐశ్వర్యకి నాకు పెళ్లి అయ్యాడు అని అడుగు అసలు ఐశ్వర్యకి ఏం చెప్పావు తనేం చెప్పింది నేను చెప్పింది అంతా విని మందార్ పూలు అని నవ్వింది నవ్విందా నీ మేలు మర్చిపోలేను వస్తాను భూలోకంలో నాలాంటి లవర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు పాప వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళకి చెప్పుకోలేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఉన్న నాలుగు రోజులు ఆ పనిలో ఉండాలి ఈ పని మనిషిని అడ్డం పెట్టుకుని నన్ను పెర్మనెంట్ గా బ్రోకర్ చేసేలా ఉన్నాడు ఎలాగూ ఈ పని మనిషి నరకానికి వస్తుంది కదా అప్పుడు చూసుకుందాం ఈ లోపుగా తపస్సు చేసుకుందాం నారాయణ నారాయణ మిమ్మల్ని చూసిన వెంటనే పడిపోయారు పడి చస్తున్నారు చచ్చినా మీ మీదే పడతానంటున్నారు 
తలుపు మూసేందుకో ఈ విషయం మన మధ్యనే ఉండాలని ఏంటి నువ్వు అనేది మనసులో మాట డైరెక్ట్ గా చెప్పేయాలని కంగారు పడకండి ప్రేమ అంటే ఏంటో అది ఎంత పవర్ఫుల్ లో ఇక్కడికి వచ్చాకే తెలిసింది అలాంటి ప్రేమని పైకి చెప్పకుండా లోపల దాచుకోవటం పొరపాటు అందుకే అది వ్యక్తం చేయడానికి వచ్చాను ఇది చాలా తప్పయ్యా ఓ మానవ మూర్తిని ఇష్టపడడం కావాలనుకోవడం తప్పేలా అవుతుందండి లోకం దృష్టిలో ఇది చాలా చెప్పండి ప్రేమ అంటే నేరంగా ఘోరంగా భావించే ఈ లోకాన్ని నేను పట్టించుకోనండి మీరు ఊవానండి అంతే అంతే బాయనికి ఏ విషయం తెలిస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఏమవుతుందండి ఏమవుతుంది ధైర్యంగా ఉన్న విషయం చెప్పేద్దాం కొన్ని రోజులు బాధపడతాడు తర్వాత అని అడ్జస్ట్ అయిపోతాడు పోతే పోయిందిలే అని అయినా ఇద్దరం ఇష్టపడ్డాక ఒకళ్ళ గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అంతగా శివగారు ఒప్పుకోకపోయినా పర్వాలేదు మీరు ఒప్పుకుంటే చాలు లేపుకెళ్ళిపోతాను నువ్వు చేస్తుంది మహాపాపం మర్యాదగా వదులు నా మనసు మీ ముందు పరిచాను మీరు దయ తెలిస్తే నేను ధన్యుణ్ణి అవుతాను అర్థం చేసుకోండి చూడండి సార్ మన కలియుగ దుశ్శాసను అన్న ఈ దండలు ఏ శవాల మీద నుంచి కొట్టుకొచ్చారా నన్ను జైల్లో పెట్టించిన ఆ పోరికి థ్యాంక్స్ చెప్పొద్దాం పదండి సరే పదన్న గబ్బు 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 నాకు ఇప్పుడు కావలసింది జిందాబాద్ లో కాదురా నాకు చెప్పకూడదు తినిపించిన ఆ చిట్టేలు కను లేపేయాలి పదండి చూసినవన్నీ నిజాలు కావమ్మా అతను కుర్చీకి చిక్కుకున్న నా కొంగును తొలగించాడు అంతే అంతే నువ్వు చెప్తే మాత్రం తాను ఎందుకు నమ్మాలి ఎందుకు నమ్మాలా సిన్సియర్ గా తన మనసులో మాట మీ అమ్మకు నాకు చెప్పినందుకు ఐషు నువ్వు ప్రేమించిన మనిషి తప్పకుండా మంచివాడు నీకు తగినవాడు అని మా నమ్మకం నీపై వాళ్లకున్న నమ్మకానికి ఐశ్వర్య ప్రేమకి ఇక ఫుల్ స్టాపే ఇకపై నీ మొహం చూడదు నిన్ను కలవదు ఒక్కసారి నువ్వు అతన్ని కలిసి మాట్లాడితే నీ అనుమానాలన్నీ తీరిపోతాయి నా మాట విన్ తల్లి వినన్ నువ్వేం చెప్పినా వినన్ ఆమె మెళ్ళ రుద్రాక్షం తీయిస్తాను ప్రాణం పోయేలా చేస్తాను మీరు చెప్పినట్టే అన్ని చేస్తాను ఇప్పుడే వెళ్ళి రాజును కలుస్తాను నువ్వెన్ని కుతంత్రాలు పనినా ఐశ్వర్య ప్రాణాలు తీయటం నీ వల్ల కాని పని నా వల్ల కాకపోతే మరొకరి వల్ల అవుతుంది నేను వెళ్ళి ఎక్కించండి మీరు ఎక్కడ 
धर्मा सती सावित्रि भर्त प्राण तिगी मनवण प्रियरा प्राण धर्मे Oh! 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 Oh!